逆贼，收入监牢，听候发落。皇上，苗刘二人大逆不道之举，罪不可赦。但念及其初衷是为了抗金大业，这也是大宋千万军民的共同心声。其行可诛，其心可谅，还请皇上从轻发落。好啊，朕都听你的。他们收监。皇上受惊，微臣罪过。诸位爱卿，不必拘礼，平身吧。谢皇上。今日朕特别让御厨备下酒宴，这一方面是为诸位庆功，二来嘛，就是不想拘这些君臣之礼。你我君臣说一些交心的话。谢皇,谢皇上，韩世忠、岳飞，你二人可是朕的救命恩人呐、啊。若不是你们及时派兵擒王救驾，力斩逆贼，后果可是不堪设想、啊。二位爱卿忠勇可嘉，实为朕之左膀右臂。有你等忠臣，我大宋必胜。皇上过誉了。皇上，经过这几日折腾，龙迹可安。朕只是受了些风寒，没什么的，过几日便好了。皇上，此次秦王救驾，臣听说韩夫人功劳不小，不在韩将军之下，可谓金国不让须眉必传为佳话，是不是应予封赏？哦。韩大人，这位可是令夫人？回皇上，正式见内。梁红玉拜见皇上。果然是金国不让须眉啊！此番你奋勇杀敌，舍身为国，不惧生死。好，梁红玉听风。朕让你擢升三等。封你为安国夫人，谢皇上隆恩。如今金人骑兵南下，健康就是他们必攻的地方。若健康一失，大宋难保啊！岳飞，你是员虎将。有你守在健康的话，朕会安心很多了。皇上放心，末将誓死守卫健康。诸位爱卿，同心协力，保我大宋江山，让百姓不再流离失所，也算告慰困在金营的二弟。迎回二圣，收复故土。
贵妃啊，今日大军逼近建康，眼看就要危及江南，情势骇人。岳飞，如今健康防务乃朝廷第一要务。你的身上，担子更加重了。韩将军亦如此。同为朝臣，你当尽心竭力，报效朝廷。说得好，你我二人均有军务在身，不便多叙，只盼着早日平定叛乱，赢回二圣。到那时。你我兄弟，再把酒言欢。你我同怀此情，共效家国。明日我们要去扬州，你我就此别往。将军一路保重，你也保重。梁红玉，智勇双全。苗刘兵变之时，先智取苗刘，随后夜行三百里到军中给韩世忠通风报信，又帮助韩世忠救了皇上，因为救驾有功，被封为安国夫人。梁红玉被册封之后，还是辅佐丈夫。皇上驾到！皇上驾到，还不跪谢？还不跪谢？嗯，还不跪谢？还不跪谢？行，跪谢，快，快点，快点，你讲，快点，跪谢，叩见皇上。起来吧。还不跪谢？不必了。照他们俩的意思。现在是该气昂昂、雄赳赳的站在金銮宝殿之上，而不是可怜巴巴的站在这里。你们两个对皇上大不敬，是要摘脑瓜子的。你们知道吗？这两个人什么都怕，就是不怕摘脑袋。他们可是九头鸟转世，这脑袋是摘不完的。你两个呀，嘴里总是掰掰咧咧的，如今皇上就在眼前，想说什么赶紧说呀！今天你们两个必须跟朕说清楚，到底是谁让你们来废朕的地位？原来皇上还没有忘了这个“朕”字，而且越说越带劲儿了。大宋的子民虽然没有让你摘脑瓜子，但长得却是没有脑瓜子的命。你们两个不用再装了，这里可没有大将府的人。来，告诉朕，到底谁指使你们进来的？是韩世忠，还是杨仪主？是杜冲还是张俊？谁都不是，是康吕，是王渊，一派胡言。他们俩可是天朝的两根龙柱，怎么会做这等事情？<笑>扬州撤退时，他们二人在江边。征用名船三百余艘，载运自己的家私及女眷。老百姓被推下水，成千上万的尸浮满江。天朝的龙柱，他就是干这种事情的吗？王渊不断给康吕送礼，康吕不断保举王渊升官，这两人上下齐手，狼狈为奸。就是他俩的恶行，只是我俩起兵夺政，另立先帝的
作对敌我双方的分析。下面，听听岳将军有什么好的建议啊？诸将都知道，建康府乃古来兵家必争之地。现今面对兵临城下的决战，各路京师悍将汇聚一处。今日守建康，十万人可行；他日夺建康。百万人莫办，所以今日之决战，只可赢，不可输；只可得，不可弃。嗯，他娃儿的，不就是一死吗？俺老牛跟金乌猪拼了！对，拼了拼了！金人西路要取江西，东路要陷浙江而夺临安，东西交集，目的就是逼咱们的皇上出江漂海。流离失所，弄得君不像君，朝廷不整。金兀术阵中有谋，谋中有阵，的确是一位强敌。目前率作耗费心力，布置周详。我军士气之盛，相所未有。只是末将听下来，大江北岸全然放空，马家渡一处毫无重兵防守。甚至把存在在长芦镇崇福禅院里的军需与粮食，一把大火烧个精光。万一金兀术突然袭击，强渡马家渡，对贵部施以迅雷不及掩耳的奇袭，其后果恐怕尚难预料。非部自不量力，愿以五千人马请缨作战，固守马家渡。一则补充布防兵力之不足，再者。支持预备部队之机动，如有险胜，尚可越江而北，驱贼出关。好了好了，你不要又来新北发营二生那一套了。马家渡地数天险，易守难攻。他四太子虽有谋略，断不可强行马家渡。我等在这里经营马家渡，完全是一部废棋。你就不要在马家渡的事上，虚掷人力物力了。刚才你提到愿意预备部队支援各处，机动作战。在这一点上，本座已经有了安排。我已受命王谢部下一万三千人作为预备队，来支援各处的不利状态。你们二位将军早有交接，王谢干得了干不了，心里自然明白。在这一点上，就不用你操心了。
，难不成岳将军还要抢为兄这碗饭吃？啊！眼下还有比吃饭更要紧的事情。哦，就是辟谣。据说，王将军的宝卷和家当都已经送到了福建。若是前线的将士有所耳闻，对作战的勇气和决心，似有不当。<笑>没想到岳将军除了勇气和决心之外，还有一双千里眼和顺风耳。身在巩县，还能把为兄的事情了解得一清二楚，佩服，佩服呀！岳飞啊，你不要听信好事者的恶意挑唆。大战在即，不要伤了好兄弟之间的和气嘛。那我部既不能守马家渡，又不能冲预备队，明日当开拔反巩县去了。哎，<笑>不能走，不能走，千古之一，岂能少了你岳飞岳将军呢？啊！哈<笑>留守府备有盛宴，请大伙入席啊！大伙入席啊！<笑>都帅。行。西方部队在西北三角洲约一万四千余人，陈粹部队在西南一柱天约一万七千余人，郭伟部队在油皮嘴约一万八千余人，刘京部队在王高屯约两万人，就在这个地方。至于王谢部队掌握了四方兵力，其位置在城中央，作为机动，全权听杜冲的命令调遣。至于岳飞嘛，也在积极准备，争取主动。他想让他的预备队变成主力，妄图在我军进兵的路上进行拦截。看来赵构是把大宋的精英都派上阵了。哼，大宋的精英。个个都是贪生怕死之辈，就连大宋的皇帝都是孬种。哈密赤，你看这仗该如何打呀？敌人的部队现在处于建康府以及附近的山脉之中，而我军正处于敌军的正北方向，攻击区里有长江，有沙滩。有沼泽地，有高山丛林。本军攻击部队有骑兵七万两千人，步兵十一万九千人。我预计打建康城这一战，应该打上四天五夜。我军伤亡的兵力应该占全军兵力的三分之一。我们能使用的阵法有突破阵、四方分击阵，还有十面埋伏阵。当然了，最后还是要等四太子确定了攻击目标之后，我们再做定夺。这王高屯与三角洲之间加了一个马家渡，此处是急流与悬崖纵横交错之所，是罕见的天险。大宋认定咱们不会以马家渡为攻击目标。四太子。末将员立下军令状，十个时辰之内强占马家渡。由马家渡上去，可能如入无人之境，本军全无伤亡，也可能遭遇伏击，伤亡可就不止三分之一了。这可不是逞能的时候啊！四太子，自古沙场一局棋，末将就是这个走法。咱们是明知山有虎，偏向虎山行。四太子，上马家渡是一个绝招，但也是一个险招。我认为攻建康城应该是智取，不应该是力取。如果我们要上马家渡的话，尸横遍野，堆积如山；但如果我们直接攻一柱天，反而会易如反掌。
再想一想，今天就到这里吧。就在这里躲清净，为什么不随我去打猎呢？臣没有这个兴致。太子，老师在流泪呢。汉人不是常说“自古男儿不流泪，只因未到伤心时”。看来老师的心里是有伤心的大事、啊。老师，有什么心里话就说出来，也许能帮上你的忙。林飞说的是，有什么委屈就告诉我们。是不是詹寒又找你的麻烦了？多谢四太子，剧中一切甚好。只是刚刚听到凌飞唱的那首歌谣，一时心生感叹罢了。老师也听得懂我们女真的歌谣吗？凌飞唱的可是《等阿哥》那首歌吗？<笑>是的。这首歌曲律哀怨，叫人听起来倍添伤感。老师是在想念家中之人吗？十年生死期，生死两茫然。自我远到金地，家中音信全无，只是父母高堂，无人侍奉，不知生死。老师在家乡还有什么人吗？有没有相好的人？如果有的话，让太子给你接来便是。卑职身处连年战乱，一直四处颠沛流离，岂可能有心仪之人？<笑>我们女真的好女子多的是，只要你愿意，我赏赐给你。为了这点小事，就在此抹眼泪，未免小题大做了吧？是，不许你取笑我老师。要是他走了，谁来教我汉文课呀？说的是啊，都是我不好。走，咱们去把他抓回来。<笑>老师，老师。
太子，你信不信？我有本事让老师高兴起来。哈，人说千金难买一笑，爱妃若博得那冥顽之人一笑，我会重重赏赐你。好啊，我就给你看看我的本事。<笑>不知从哪里搞来这么些个娘们儿，跳起舞来还是风骚的很呐。<笑>全是灵儿，她搞的，我也不知道这么个宝马。<笑><笑>看看韩将军吧，他的口水已经流到碗里去了。<笑><笑>只怕还轮不上他。<笑>是啊，宇文虚中，不喝我们女真女子的酒，可是要挨刀子的。<笑>先生，来。谢谢姑娘的好意。宇文虚中今天已经喝的很多了，再喝就醉了。先生，来喝酒吗？先生，先生。嗯我看你不是不能喝酒，是看不起我们女真人。你们这些汉人，就是一身骚气，还信我们的女子？来人，把这个人给我拉下去！夏金乌，何必弄得这么剑拔弩张的？石太子，他，你为何要对他这么好？这不用你来操心，喝你的酒吧。嗯宇文虚中，本王来看你了。太子，怎么，还在为昨晚的事生闷气啊？卑职不敢。哼，你看你那张脸，拉得那么长，你当我看不出你的心思？林飞，他也是一番好意，见你思家心切，寂寞难耐，就想把他的好姐妹送给你。你看那个小姑娘，多关心你呀、啊！你倒好，把人家往旁边一推，真是大煞风景。哼！太子和凌飞的一番美意，在下心领了，只是我消受不起。<笑>你是不是不喜欢阿雅？我这里的女子多的是，任你挑选。你要是不喜欢我们女真的女人，
我这里有汉族的贵妃，还有公主，你看上谁，偷偷告诉我就。汉族的女子，个个都有尊严的，因为我们从来都不把她们当做淫乐的工具。我宇文虚中不是什么圣人，但是祖宗的礼法、人伦、道德，我时刻铭记在心，不敢逾越。哼，别跟我说这些冠冕堂皇的大道理。的皇帝三宫六院，有的女人一辈子守在圣宫，也未能被临幸一次。谈什么人伦道德？狗屁！我不想和你争辩，反正我不要任何女子，请你以后不要再给我做这样的安排。我记得以前你跟我说过，家中只有高堂老母，不知生死。既然不知生死，何必念念不忘啊？这是什么家乡，好男儿志在四方，忘记过去才是最聪明的做法。本王不会亏待你的，谢四太子。四太子，有句话我早就想说了，但不知道当讲不当讲。那你就痛痛快快的说出来。我一直觉得宇文虚中这个人城府太深。按照汉人的话来讲，是身在曹营，心在汉。他一直在替汉人说话，他明知道我们对健康志在必得，但是，他还在私下里说。什么不能轻举妄动，骄兵必败的理论？哼，怎么，你说他不愿意我们打过去？哼，这话我倒不敢说，我只不过觉得，我们对这个宇文虚中一定要提防，毕竟，他不是一个喝羊奶长大的人，跟我们还隔着一层肚皮呢。再凶猛危险的动物，这心也是热的。咱们真心对他，还怕他有一心？四太子说的有理，但这也正是我担心的。哎，好了，不管是金人还是汉人，只要我金乌珠看得上的人，我就当他是兄弟。撤！果然是十里飘香啊！宇文虚中，我最佩服你们汉人的酿造之术，出神入化呀！来呀、啊，今天咱们不醉不归。<笑>既然四太子这么说了，那今天我们好好的喝一场。<笑>
가! 가! 四太子，你这是？这正是四太子的高明之处，先生就不必过问了。哼，哈密赤，你明天就启程去健康，把我的好酒送给我的好朋友。是。哈哈哈哈哈！来来来，喝。赝品皇帝，朕不计前嫌，还封他们做政府淮西制之时。但后来，他们还是苦苦相逼，朕不得已派兵围剿了他们，结果了他人的性命。如今此事仍历历在目，朕惴惴不安呐、啊。皇上，您受惊了。不过现在有韩世忠，还有杜冲这些忠臣实朝，皇上将无后顾之忧了。<笑>韩世忠。你看看，这些都是韩世忠和岳飞给朕上的奏折。朕刚刚给他们加官进爵，他们却处处不体恤朕的圣意，还掉过头来说朕不好。朕到底该如何去做，才能让他们满意？朕要怎样掏心掏肺才能让他们臣服？请皇上息怒。那日，鸟流逆贼可以当着我的面，砍了王渊、康吕的头颅，把朕赶出皇宫。难保那一天，韩世忠、岳飞会重蹈覆辙，令朕万劫不复。锦绣，多少笙歌流，画折柳胡，龙歌风楼。北国悠悠，青山万里走，策马停崖，何处不胜舟？情难歇，意难尽，怨难留。云天高。浮名袍，壮志愁。浪烟起，谁敢借我到金门沧桑？胡马闯，誓要当今滔天浊。